unapokuwa kwenye mahusiano pale ambapo ndio mahusiano yanakuwa ni ya moto moto unapokuwa na mapenzi sio upendo mapenzi huwa unajua sana kujiandaa huwa unakuwa na kila kitu unataka uwe smart yani hata ukiwa na mpenzi wako kusionekana kuna dosari lolote bila kashisha sasa umeshaolewa uko ndani ya nyumba unasema ah usi ni wangu ah, tumeshazoeana maisha yetu ndivyo yalivyo hivyo inakuwa gani sawa ndivyo ambavyo tunatakiwa kuwa kwa sababu tayari tuko ndani ya ndoa tuna watoto au kuna nini kingine kinatakiwa kuwepo ili kuweza kudumisha upendo ambao unakuwa umefanya mtu unakuwa umefikia pale ulipofikia mimi naitwa Tira hii hapa ni The Exo unaangalia Clouds TV niko na mamangu ma, Misa Chuma originali Chuma Chuma nare originali <laughs> tutu mjini Bonia hii eh, sina neno karibu tena asante darasa lilikuwa tamu mmeona eh. wala alishi hamu eh mantara hamu so kwa na ndevu sana hamu asante maneno ndo haya hivi mimi niko kwenye ndoa muda mrefu hata kama nimekaa ina maana sitakiwi kuwa up to date sitakiwi kuwa na manjonjo ma, ma, eh unajua yale maamshaamsha kama ulikuwa unatupa siku ile darasa sitakiwi kuwa nayo tena sasa hivi kwa sababu tayari ninakuwa nimeshamiliki ni wa kwangu yani kwanza nataka nikwambie kitu kimoja tela mhm sisi wa islam sisi mhm tunaambua kwamba usafi kwetu suna usafi kwetu suna unapokuwa na mapenzi sio upendo mapenzi huwa unajua sana kujiandaa huwa unakuwa na kila kitu unataka uwe smart yani hata ukiwa na mpenzi wako kusionekana kuna dosari lolote mume wangu tena kwa paloti la shati liko akifunua hivi nzi katua akitaka kupiga chafya mende wanatoka haipendezi mwanamke up to date sasa yote na maridadi ndo ambao unafuta maskin mm. si umeelewa mm. alafu katika ndoa mwanamke anapendeza sana kwa msafi mm. hata usipokuwa kwenye kuolewa maana na naongelea kwa bandoa au bwana permanent mm. una Mungu una mtu permanent ndani up to date na noga siku kama za leo tunazoziongelea za winter wanamnasema wenye winter baridi baridi basi lazima ndani kwako utie vitu white white mm. ndani kuna pendeza kuna zidi kwa hivi kama mimi mpendaji najitia marhudi najifusha kama unavonisikia ninavonukia na ndani kwangu nataka kunukia hivyo hivyo tumbani kwangu nishafisha maudi nimetia marhudi mume wangu akirudi mashallah akitokea kule mlango wa uani tu barazani sana mashallah mke wangu mwenye ananikuta shakoga shakula pambe zangu niko up to date na msubirie you are welcome karibu mume wangu wanawake wa sasa hivi nyinyi wasichana watoto yani ambaye kwamba mmefikia rika leno mm. mume anarudi kazini kabeba poch nani kabeba mfuko wewe umekaa ukumbini barazani na wenzio basi kwa wewe mumeo ah anapajua ndani kwake basi lele le. i rose mm. unapomuona mumeo anarudi sasa hizi ule pale hata kama ulikuwa unafanya kazi gani nyanyuka kampokea hata kama kajana gazeti kampokee mumeo gazeti pele kandani pale mimi na nyie tena wa? kazi mm. imekusha mwanamke ambaye kaelezwa na kafundwa kaambiwa ushamuona mtu mwenzio mumeo kaje mm. na wewe unapangusa unaondoka zako siwezi kurudi tena hapo ndani na kazi ya mume wangu mume wangu karibu habari za kazi unambosti bosti kidogo mume unamfanyia kama vile massage massage na mkanda kanda unamfungua kifungo vya kubashatu na kapembeni unamfungu mume unamwacha na kidi singlet mume wangu karibu mm. muda unajua sasa hizi mume wangu anarudi siwezi nikakuwa kama nyinyi wasichana mtu unamkuta kama anamgagulo anampensi anagauni tenke juu mume wangu karudi kazini mkao naongea na hata kwa nahamu na wewe kuna vitu ambavyo vinahamasisha ujue anaporudi akikuona yeye mwenyewe anaanza kuchanganyikiwa mm. sio unanielewa mm. kwa hiyo kwenye ile kum, kumkanda kanda ile kimaliza pa anambia mume wangu samahani nikuandalia vitu hivi vitatu kuna maji ya kuoga nimekuwekea kuna chakula hicho hapo juu mwingine mimi mke wako sio unamtaji nani katika hicho Mume anaweza karudi akawa yuko na midadi. 
anahamna wewe karudi tena umevaa skin jeans una t-shirt una yani hata ile motisha anakuwa hana lakini kijua saa hizi anarudi mimi kama mimi unavoniona mm. saa hizi sajitia maji yangu vya vuguvugu mm. sajitia vya hodi yangu kina dress changu tembamba kina ki, hii mitandio unaona mm. ndio mtandio unaotakiwa umepesi kama hivi umejifunga nao kama una night dress hata huu si uko na mumeo unamwogopa nani mm. akujui umjui mm. najuana mm-hmm. kwa lazima ujiachie mama kule inshallah mama nani hebu hebu tu kidogo au tila hebu hebu kwa da unajua na mambo nataka hebu jo mambo mimi na wewe mkiwa mume wangu mimi na wewe ni mtu na mke hapa tulipokaa sitting room lakini unanambia njoo nikupe habari bwana ngoja hapa siko na njoo bwana tutaanambia baadaye unatakao uinuka ukamsikilize habari ndio hiyo habari ndio hiyo haiwezi kuongelea ushaelewa mpaka hapo mtu mzima au si ananisikiliza anaelewa na ninaongea na wewe ananielewa sorry leo sauti yangu kidogo kifua kimeye mnielewa kwa maana hiyo anapokuita lazima uitike umeolewa kwa kazi moja kwa hiyo jua mimi size natakiwa niwe kazini unaingia kazini muomba kazi nipata kazi sio ni kazi kufanya kazi fanya kazi unaingia ndani maneno haya kuntu unaelewa kuntu sasa pale kamaliza mumeo kikanga chako na kitafuta na mumeo nimeingia bafuni nimekoga mamaliza mumeo na mkabi business mm si menelewa mhm mumeo karudi hiyo mchana au kama ndo anarudi jioni dila aliyokuwa chana leo asubuhi mpaka saa 12 anaingia akakuwa na dila lile lile kakukuta nalo umefika na karibu mwanamme kabla hujamkaribisha anapiga chafya unataka kukwambia labda hiyo tuingie huko ndani nzio kijani katua Umar dadi jamani wanawake up to date. Unasikia hey, bibi wewe naye he. Kila siku ukimwona anakuwa kama mtoto, kama msichana ulitakaje? Mm. Ulitakaje? Ni vaigunia. Au ndo ulitaka wale mama wa zamani. Natawa zamani mimi mama wangu wa zamani lakini uko up to date. Hindu mandal. Mm. Watu wote wanamjua, almaarufu. Sio menelewa. Unatakiwa wewe mwenyewe uwe maridadi, uwe msafi. Umaridadi unajua nikwambia uzeeki. Mm. Lakini ukiwa hivi kwa mfano bi hindu unavomuona angeka kijijini angekwaje. Hmm. Sasa angekuwa mzee sana. Sasa hizi uko. Lakini up to date anavaa eye heels kiatu hichi. Eh. Yule unavomuona hapa. Eh. Eye heels anapiga kiatu kirefu ana neno. Mm. Na miaka yake nikikwambia aliyokuwa nayo uwezi amini. U up to date unafanya wewe uwe strong. Mm. So lazima mazoezi safi vivi mazoezi asubuhi mimi nikiamka tu nimeshakoga nishapa kiguo changu kipoda changu kilipstick changu naenda sokoni hivi unaenda api naenda sokoni sokoni hiyo hajazoea unajua hata ukiwa maridadi wa tutoka kwa kushangai mimi kuna mtu pale kwangu siku akijiupura mwana anamuuliza mama unaenda shulini mama kwani leo unatoka hajamzoea Yaani akijiupura kweli anaenda kwenda harusini mtoto lazima ajue. Lakini mimi kwangu watoto wangu wakiniona hivyo anajua mama tu yupo tu. Labda akiniona nishabe bana begi natoka. Mm-hmm. Mama unatoka dogo eh. Lakini mimi up to date. Asubuhi ukiniona hivi hivi, mchana ukiniona hivi hivi, usiku ukiniona inazidi hapa. Mm-hmm. Usiku niko kwenye marembo ya kumrembea mume wangu ndani. Anione mkewe. Eh? Hapa nimevaa miwani lakini usiku tena nimelivua atiza mejicho mwanume wangu ajue eh mke wangu yuko namna gani apate hamu unajua mantara hamu asokuwa na ndefu sana mwanamme akikukuta uko up to date anakuwa na hamu na wewe saa zote mkewe si umeelewa ehe na vile vile narudi nyuma niko bado kwa wanawake wanawake wengi wanapoteza ndoa zao kwa ajili ya mapenzi mapenzi ya mume mwanamme anaondoka asubuhi mpaka narudi saa moja hujamsalimia kwenye simu hujamuuliza mumeo umekula mchana leo manake mwingine kazi yake kienda saa 12 atoki mpaka 12 hali mume wangu salam aleikum au baada ya saizi mume wangu vipi mume wangu mimi ndo nimeamka hapa wallahi nataka kunywa chai mume wangu lakini siwezi kunywa chai mume wangu sio umekunywa 
Ah, mke wangu kazi ya basi mimi siwezi kunywa mke wangu. Tema kunywa chai na mbona nipigie simu ili na mimi nini? Ushakunywa mshiba. Hapo ushakunywa nyumbani umeshiba, mm. lakini unataka kumstua ile aone kama wewe uko vipi na yeye. Mm. Lakini ushakula. Muda mke. Hello iPhone. Sasa hapa ndo naingia hotelini na kunywa chai da. Fadhali mke wangu sikiza glasi na kikombe na mimi ndo nakunywa mke wangu. Asante. Okay baadaye enda alanga okay. Ba kuna ya mchana imefika. Mm. Krr, hello. Salamu aleikum mke wangu. Au baada ya saizi mke wangu, salama mke wangu vipi hali? Eh mke wangu mimi njia ina niuma mwenzie. Mbona hela nimekuachia mke wangu? Kwa nini njai kumu? Ah, nimepika mchuzi, nimemaliza mke wangu. Nime nimejika nime chungu cha ugali hapa basi nimeushika mwiko tu. Ah, mm. nimekukumbuka hatali. Mume wangu atakula siwezi. Sasa kama sasa hiyo iko busy hapo inakuwa. Lazima yani pale unamstua mume hata kama alikuwa na appointment na mwanamke mwingine. Anaona ngoja nirudi nyumbani kwangu kumsaidishie mne mke wangu. Si umeelewa? Eh ngoja nikamsaidishie mke wangu. Maana yake hiyo isi ambayo unalosema sisi nadhani umeelewa. Ah, kwa hiyo kama ulikuwa unapenda kukaza kwa kimya, tayari hata kama kalipita kakastiana hivi kwa ofisi. Akakiona akakatolea hicho. Mm, Akaona hichi mchana lunch ndio naenda kumaliza hii. Eh, ndo zao. Ukipiga simu pale anajua mke wangu kashtuka nini? Kumbe wala hata ulikuwa una habari. Ulishtuka. Ila unamuonyesha mapenzi kwamba nimetaka nimesonga ugari, nataka kusonga ugari. Mm -hmm. Nimeushika mwiko. Mm -hmm. Nataka nisonge ugari. Ushika mwiko tu nimeshindwa mume wangu nimekukumbuka. Eh, yani mpaka pale mume. Eh. Hey. Ah. Yaani kama ni wewe imagine wewe ndo mwanaume sasa unamwangalia hapa. Eh? Mami sachuma afu ndo anakuambia hivyo. Fikiria mkeo anakupigia simu muda kama huu. Alafu matamanio fulani yamekupitia mahali hivi una. Yaani mume wangu mimi siwezi kula. Mimi si mume wangu. Kama ha? kuchepuka hivi lazima ukimpia. Yaani lazima. Unajua huyu anaweza kaenda ka akapigwa mbele. <laughs> Bora niwahi kumrudia mke wangu pesi. Tunarudi hapa ni the ex so <laughs> niko na mama misachuma originali mtoto wa mjini kindaki ndaki